陆朝夕想调你去做他助理这件事，确实有蹊跷，所以我才纠结啊，下午什么也没干。不过，也没什么可干的。我来问你啊，你为什么不想去做这个助理？因为我想做医生啊，可是你现在没有排班，怎么做医生呢？黄主任迟早要给我排完的，迟早，三个月，还是半年？那你有想过辞职换家医院吗？我不想，我们医院福利好，有免息贷款，我想买房啊。那如果你去做这个临时助理，你觉得陆朝夕会兑现诺言，给你解决排班问题吗？他这个人虽然喜欢记仇，但说话算数，我不信他。那不就得了？综上所述，这是满足你所有要求的最好途径。你到底在纠结什么？刚才还说事有蹊跷，不觉得？怀疑陆朝夕想调你做助理，只是为了更近距离、更方便的找你算账，也不是没有这个可能，不是有可能，我觉得就是。你怕啦？我当然怕了，不然我躲着他干什么？你怕，说明你心里有愧。哎呀，那时候不是有一些误会吗？所以我对他的态度，的确。恶劣了一点。哎，你有没有发现，陆朝夕特别像我跟你说过的小学鸡，你越是提心吊胆的躲着他，他就越觉得有趣，越来劲儿。所以他才会想出调我去做助理的损招。嗯，这很关键。如果你这一次拒绝了他的话，下次可能更麻烦，甚至最后爱上。别吓我！我没吓你，我在跟你分析利弊。所以结论是，答应他，不只是答应，你还要用饱满的赎罪热情去击垮他，让他觉得报复你一点意思也没有。感觉像是在整虐。这之后你就安心了，也不用躲着他了，排班也会有的，房子很快也会有的。听起来不错，豁然开朗吧？嗯，好，那就不纠结了。兵来将挡，水来土掩，对嘛？这才像你。来，一人一个。虽然我去上晚班了。来，李医生，早。早啊，林特助。听院长说你要做一段时间助理，所以我来对接一下。那就麻烦你了。以后你就在这办公。办公用品我都给你领好了，还有什么需要的可以直接找我。这是院长办公室的门卡，收好。好，谢谢。现在时间还早，你可以先坐一下，等院长来了，我们再聊具体的工作内容。嗯。或者，有什么事我现在就可以做的吗？还是挺整洁的。
啊，院长。走啊。桌上的东西我都没怎么动，顺序也没变，只是摆放的整齐了一些。你有这个意识很不错。不过，这个窗帘不要全开，光照太强会影响专注度，眼睛也会不舒服。好，知道了。还有，水浇多了吗？浇完之后，这地上的水记得擦一下。好，我下次会注意的。刚开始工作难免疏忽啊，不用太紧张。你们医生的记忆力是不是都还不错啊？毕竟有那么多要记要背的东西。也不一定吧。怎么了？你的工作内容？是打理院长的衣食住行和一些辅助类的工作。这是与你工作有关的两份文件，第一份是具体的工作事项及相关要求，请尽快熟悉。好。院长有时候会有一些要求改变，你需要记录更新，以便之后的处理遵循。好，我知道了。第二份是重要联系人的电话号码和重要客户的基本资料，需要全部背下来。有时候陪院长外出活动，万一院长没有认出对方，你需要及时提醒。那这些电话号码可以存在手机里吧？纸质资料不能随身携带，以免丢失。号码可以存入手机，但还是需要背下来，以防突发状况。是不是没这个必要啊？有，比如手机没电了、忘带了或者坏了；又比如院长突然出去钓鱼，结果被判三天三夜。嗯我只是举个例子。好，我知道了，我会背下来的。另外，助理没有固定的下班时间和休息日，他会根据具体的行程安排进行调休。叶助理之前是医生，应该比较熟悉这种工作模式。是。行了，该交代的差不多了，你回去熟悉熟悉就行。从现在开始，你就是叶助理，把里面的文件各打印两份。每天早上起来，我喝一杯温水，十点半喝杯咖啡。哪种咖啡 ？Italian espresso, no sugar, with milk。意大利咖啡，加奶不加糖。拿铁。